ബ്ലോക്ക് ആണ് കണ്ടല്ലോ അവിടെ തൊട്ടിട്ട് അവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി കാറിൽ വരെ ഇടലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകാന്നാ തോന്നണത് ഇവിടെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് വേണം ചേട്ടാ ഇമ്മാതിരി കുഴിയാണ് നടന്ന് നോക്കി നിങ്ങ വണ്ടിയില വന്നിങ്ങളാ വണ്ടിയില വന്ന വണ്ടി അങ്ങ വരുന്നുങ്ങ ഓക്കേ നിങ്ങ നടന്നു പോറോങ്ങ കാല വാക്കിംഗ് പോളിയാ ഈ വാക്കിംഗ് ഓക്കേ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു കേറിയ കാറിന്റെ കൂടെ പിടിച്ചോ ആ കാർ കാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ കേറി പിടിച്ചോ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ആ എല്ലാ ദിവസവും അവസ്ഥ അവിടുത്തെ നോക്കിട്ട് കാര്യ എത്ര മണിക്കൂർ പോകാറുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അധികം പോകാറില്ല ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇന്നലെ ഒരു മണിക്കൂർ മിഞ്ഞാന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡെയിലി ഉള്ളതാ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിജയ ലൈഫ് ഡയറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതേ കുതിരാൻ കയറാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരാണ് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കുതിരാൻ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു സ്ലോലാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരമായി ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് നീങ്ങും നിൽക്കും പൊടിക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പോണത് റോഡിന് മുന്നേ അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു പോലീസ് നിന്നിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലോറി വേറെ കാറുകൾ വേറെ അങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അവർ തരം തിരിച്ച് വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോറികളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് സൈഡും കാറുകൾ ഈ സൈഡുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്
ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാതിരി കയറ്റത്തിൽ പോലും വണ്ടികൾ ഓഫ് ആവുന്നു പിന്നെന്താണ് മെല്ലെ മെല്ലെ പോണത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലും സെക്കൻഡ് ഗിയറിലും പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മല കയറുകയാണ് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മല കയറുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഈ ബസ്സുകാർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണത് അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ കുറെ വണ്ടികൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ വണ്ടിക്ക് പോവാൻ സ്ഥലമില്ല ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ടികൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെണ്ണിനെ കയറ്റാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ അവിടുന്ന് വണ്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവണെന്ന് പറയായിരുന്നു റോഡ് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചേട്ടാ കുതിരാൻ കയറി ഏകദേശം എത്താ കയറി മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ട് അമ്പത് ഓക്കെ ആ പന്ത്രണ്ട് അമ്പതായി കൃത്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാ അപ്പോ താഴെ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ ഇത്രയും സമയമായി ഇനി എപ്പോ താഴെ ഇറങ്ങി എത്തും അറിയില്ല ഇറങ്ങൽ വേഗം ആവുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ടറിയാം ഇടയില് ഇവിടെ മെയിൻ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കുതിരാനിലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പൈസ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ കാറിൽ പോകുന്ന ഭക്ത ജനങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പൈസ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് പറക്കാനായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ എറിയുന്നവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അതിൽ വലിയ യോജിപ്പില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇരുത്തി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എറിയാണ് പൈസ പൈസ ഇവിടെ ബഹുമാനമില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനൊരു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാന്നും പോകുന്നില്ല അവിടെ അത് പറക്കുന്ന വഴി അവിടെ വേറെ ട്രാഫിക് വേറെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണത് ലോജിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവത്തിന് എന്തിനാ പൈസ അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുതിരാൻ മല ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ചാലഞ്ച് വരെ ചെയ്യാം ആരാ ഫസ്റ്റ് എത്താന്ന് ചേട്ടൻ കാറിലും ഞാൻ നടന്നിട്ടും അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ആരാ ഫസ്റ്റ് എത്താന്ന് നോക്കാനൊന്നുമില്ല അവളെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം പോലീസുകാരൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി കുറെ നേരം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ തടഞ്ഞ മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ കയറ്റു പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികള് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകളൊക്കെ ധാരാളം കയറി പോയി ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടൂർ പോണതാ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന എൽ പി രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പോലീസുകാരനോട് തന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കയറ്റി വിടാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒടുവിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശ്നമാവുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അവർ നമ്മളോട് കയറ്റും ഇത് മനുഷ്യന്മാരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് എത്രയും വേഗം ഇത് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ടിലും ഒന്നിലും കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആള് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ബാക്കിലുള്ള കുട്ടികള് മുല പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായി ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതൊരു നല്ല രീതിയല്ല ഞങ്ങള് മുരിയാട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിയിൽ പോയിപ്പോ ഈ പാലക്കാട് കോട്ട കാണാനാണ് പോണെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലമ്പുഴ പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോ എങ്ങുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം വെച്ച് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ താങ്ക് യു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും
തോള് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങൾ കാണുന്നത് ആർക്കും നേരമില്ല എല്ലാവർക്കും ബിസിയാണ് തോള് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ കിടന്നിട്ട് വരില്ല നമ്മളെ വണ്ടികളിലെ ഡീസലും കത്തിച്ച് കാട്ടി കളഞ്ഞ് തോള് നല്ല റോഡ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഞാനൊരു എട്ടു ഒമ്പത് കൊല്ലത്തോളം മേലെ ആയിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും ദുരിതം ഈ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ദുരിതമായാണ് അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ പറയാറിയോ എന്തൊരു അഭിപ്രായം നമ്മുടെ നാട് നശിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ആർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ നേരമില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരും സാർമാരും ബസ് ഡ്രൈവറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അവര് പതിനൊന്നരക്ക് കയറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നേരം അതായത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്നേകാലം എങ്ങാണ്ടായി അപ്പൊ ഇത്രയും നേരമായിട്ടും അവര് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട കിടക്കാണ് ഇത് കണ്ടോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും ബ്ലോക്കാണ് അവിടുന്നും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും ബ്ലോക്കാണ് അപ്പൊ അത്രയും ദുരിതാണ് അവര് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അവരുടെ വണ്ടി ട്രിപ്പ് ടൂ ഡേ ട്രിപ്പ് ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അവര് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് അതായത് നമ്മള് കുതിരാൻ മലയുടെ താഴത്ത് നിന്ന് മോളെത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടമായത് നമ്മള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ കാരണം നമ്മുടെ മുന്നുണ്ടായിരുന്നവരുടെ അതിലും കൂടുതൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിനും മുന്നുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭയങ്കര ദുരിതമാണ്ട് കേരളത്തിലെ ഞങ്ങള് കുതിരാന്റെ ഫുള്ള് ഹിസ്റ്ററി ഏറ്റവും പഴയ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നാട്ടില് ജോബ് കിട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായി അന്നോട്ട് കാണുന്നതാണ് കുതിരാന്റെ ഈ ദുരിതം അതെ ഈ കുതിരാൻ ടണലും കുതിരാൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാട്ട ഇത്രയും ആളുകള് ആദ്യം കണ്ട ചേട്ടന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ അവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ വരേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈഡിൽ അതായത് ഈ കുതിരാൻ മലയോരങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊരു സമയമാണ് അവർക്ക് നഷ്ടമാവണമെന്ന് അറിയോ ഒരു പഠനം നടത്താണ്ട് ആളുകളുടെ വിലക്ക് ആളുകളുടെ സമയത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ കൊല്ലങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ടണല് പണിയാ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പൊക്കൂടെ എന്തിരത് ഇത് ഒരു ഗവൺമെന്റിനല്ല എല്ലാ ഗവൺമെന്റും ഒരേ മാതിരിയാ ഇത് ഇതിന് മാത്രം എന്തിനാ ഒഴിച്ചിരുത്തണേ എല്ലാ ഗവൺമെന്റും ഒരേ മാതിരിയാ ഓരോ എന്നിട്ട് പറയാ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ നമുക്ക് നോക്കണേ വരിക അതാണ് ഈ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ്ട് ഇതില് കോൺട്രാക്ടർ മാറി അത് മാറി ഇത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര കാലായി ഇതൊരു എന്താ പറയാ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടില് മാത്രല്ല മലയും മലയും മഴയുള്ളത് മഴയുള്ള വേറെ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇമാതിരി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കണ്ണടച്ചോർക്കുണ്ടാക്കി ബാക്കി എല്ലാ റോഡും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അന്ന് പോട്ടെ ടണൽ പോട്ടെ ഈ റോഡെങ്കിലും കുണ്ടും കുഴി അടച്ചിടാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് പറ്റുന്നുണ്ടോ എത്ര കൊല്ലങ്ങളായി ഇതെന്തായാലും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ടണൽ പണി തീർന്നു കഴിയില്ല ടണൽ പണിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഡ് നന്നാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തൊരു കഷ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് കുതിരാൻ വഴി പോവാണ് ഉം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരാന്റെ വളരെ മുന്നു തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് ഇവിടേക്ക് അതായത് ഒരു റോഡിലേക്കുള്ള മൂന്ന് വഴികളിലും ഒരു സൈഡിൽ ബസ് ഒരു സൈഡിൽ ലോറി ഒരു സൈഡിൽ കാറ് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ വണ്ടികളും ഉണ്ട് ബ്ലോക്കിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ സമയം എട്ട് മണി ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഏഴര ആയപ്പോ ഇവിടെ എത്തി ഏഴ ഏഴ മുക്കാലായപ്പോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി അല്ലെ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്നാ പോണ വഴിക്കും കൂടെ ഒന്ന്
മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കുതിരാൻ കിടന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കുതിരാനിലെ കുണ്ടും കുഴിയും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നം തീരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫോർ വേ ലൈനിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വൺ വേ അതായത് രണ്ട് ഒരു ഒരു പാതയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കുതിരാനിൽ ഉള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലേ ചേട്ടാ അതെ അതെ കാരണം വേറെ റോഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപാതകളൊന്നും കാണില്ലേ എന്നത്തെയും പോലെ കുണ്ടും കുഴിക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ പല മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വഴികളിൽ നിന്നാണ് ഒരു വഴിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് കയറുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ബോട്ടിലിനൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം പിന്നെ പോലീസുകാരും കുറച്ച് ജനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ അവരുടേതായ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഈ ഇടയിൽ കൂടെ കേറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജാമും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ വന്നവരെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് പുറകിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണു അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തില് എല്ലാ എല്ലാവരും കൂടി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ആക്ച്വലി നമ്മള് റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ പാലിക്കേണ്ട ഒരു സാമാന്യ മര്യാദകൾ ഉണ്ടല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഓപ്പൺ റോഡ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അതിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആരും മൂവൈയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പകുതി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറൂല്ലേ നല്ല കുഴിയാണ് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള കുഴികളാണ് പതുക്കെ തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരാള് കേറ്റിന്ന് വെച്ചോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഒരു വണ്ടി പോയിട്ട് മറ്റേ വണ്ടി കുഴി ചാടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണ സമയത്ത് അവരവിടെ പെട്ടുപോകും നടുക്ക് അപ്പൊ ഈ കുതിരാൻ വഴി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് കുറച്ച് സ്നാക്സും ഭക്ഷണങ്ങളും പെട്ടെന്നെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളായിട്ട് വരെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നേരം ചിലപ്പോൾ കിടക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി പോക്കും വരവൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നവരും ഉണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറൊക്കെ പോകുന്നവർ സ്ഥിരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തങ്ങൾക്ക് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളും വെള്ളവും ഒക്കെ കരുതുക അത് പറയാനുള്ളൂ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ വ്ളോഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വയ്ക്കാട്ടെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര മാത്രം സാധനങ്ങൾ അതെ ക്യാമറ എടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരൻ ബ്ലോക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഇന്നാണ് ശരിക്കും ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടു പോയതെന്ന് പറയാം കാരണം ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാനും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് ചളി വെള്ളൊക്കെയാ ഈ കുഴികൾ അടച്ചത് തന്നെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുതിരാനില് കുറച്ച് ട്രാഫിക് പോലീസിനെ നിയമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കുതിരാനില് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവർക്ക് അതായത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ സേവനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അവിടുന്നുള്ളവരെ വിട്ടാക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർമാരും കിളിമാരും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള അവരാണ് ആ ട്രാഫിക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രാഫിക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ കുതിരനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുതിരൻ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദുരിതം എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ പാവങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും ട്രാഫിക്കിനകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ട്രാഫിക്കിനെക്കാട്ടിലും കഷ്ടപ്പാടാണ് കാരണം റോഡ് പോലും നന്നല്ല അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്